തലസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കെ എം ബി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കെ എം ബഷീറാണ് സിറാജ് ദിനപത്രത്തിന്റെ ബ്യൂറോ ചീഫ് കൂടിയായ കെ എം ബഷീറാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചയോട് കൂടി അതിദാരുണമായ വിധം കൊല്ലപ്പെട്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിവേഗതയിൽ ഓടിച്ചിരുന്ന വാഹനം ഇടിച്ചാണ് കെ എം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന്റെ അമിത വേഗത കണ്ട് ബഷീർ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് റോഡരികിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കിനെയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഓടിച്ചിരുന്ന അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചിരുന്ന ആ വാഹനം കാറ് ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ചത് ബഷീർ ധരിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പ് പോലും ആ പബ്ലിക് ഓഫീസിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിൽ വളരെ ദൂരത്താണ് ചെന്ന് കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇടിയുടെ ആഘാതം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്ന ദൃശ്യാക്ഷികൾ പറയുമ്പോഴും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ആ മാർഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ സ്ത്രീയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ മൊഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പക്ഷേ അത് സ്ത്രീയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്ന വിവരം അനുസരിച്ചാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവരം മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചത് അനുസരിച്ചാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടത് എന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നീട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായില്ല കാരണം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്നും മരിച്ചത് ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെന്നും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാൻ ഇടവന്നതിന് ശേഷം ഈ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതുവരെയും നടന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനാപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് പക്ഷേ മദ്യത്തിന്റെ മണം എന്ന് മാത്രം ആ ആശുപത്രിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് തുടർന്ന് റെഫർ ചെയ്തതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾക്ക് പരിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തന്നെ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ രക്ത സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇനിയും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കാരണം തന്റെ രക്ത സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തന്റെ രക്ത സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരിച്ചതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വകുപ്പിലായിരിക്കണം ആ കേസ് വഴിതിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതായാലും ഡി സി പി അദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഈ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചെങ്കിലും തുടർന്ന് കെ എം ബഷീറിന് ഈ മരണത്തിലെ മരണത്തിന്റെ പിൻ നടന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചത് തുടർന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന യുവതി എവിടെ വെച്ചാണ് ഇവർ ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് അവർ ഇവിടെ നിന്നാണ് മദ്യപിച്ച് ഒരുമിച്ച് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇടയായത് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇനിയും പുറത്തു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഒരു തലസ്ഥാനത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അതിദാരുണമായ മരണത്തിനാണ് ഇന്ന് തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അത് അത് ആ വാഹനം ഓടിച്ചാണ് ഒരു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് മാത്രം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിന് നാണക്കേടാണ് കാരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് തെളിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതമായ ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് അതിന് സർക്കാർ മുതിർന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരും അടുത്തിടെ നമുക്ക് നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എം എൽ എയുടെ കൈ അടിച്ചുപിടിക്കുന്ന പോലീസ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഒരു പ്രതിയെ ഉരുട്ടി കൊല്ലുന്ന പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള അടിയുണ്ടായപ്പോൾ അതിലെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസ് ഇങ്ങനെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ വീഴ്